രാത്രി ജബൽ പൂരുന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് മെല്ലെ ഖജരാവു എത്തിയിട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ കിടക്കാം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് എന്നറിയാം അങ്ങനെ സമാധാനം അപ്പൊ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എടുത്തു കേട്ടോ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വലിയ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഏഴരി വന്നു പിന്നെ അത്രയും നേരം രാത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയില്ല പെട്രോൾ പമ്പ് കുറച്ച് ഔട്ട് സ്കേട്ട്സിലാട്ടോ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെറ്റിൽ നോക്കി റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അതായത് രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഈ ഖജുരാഹോ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് തുറക്കും പക്ഷെ ആറ് മണിക്ക് ഞങ്ങളൊരു ആറ് ആറര ആയപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഖജരാഹോ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ക്സിന്റെ പാർക്കിങ്ങിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശിവസാഗർ ലേക്ക് എന്നാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ലേക്കിന്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് പോലെ കുറച്ച് മരങ്ങളും അതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ താറാവ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് താറാവൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലേക്കിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ മീൻ ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നുണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ തണുപ്പും ലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല സ്റ്റാർട്ട് വേണം മോർണിംഗ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ഭാഗം നല്ല രസമായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് കാരണമായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പുല്ലൊന്നും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി അത് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻസിന് ഫോറിൻ നാഷണൽസിനൊക്കെ വേറെയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻസിന് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നി ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ചായ കുടിച്ചു പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ചൂട് ചൂട് പക്കോടെ അയച്ചു എന്ത് പക്കോടെ മനസ്സിലായില്ലേ പാലക്കും അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ചൂട് പക്കോടെയും നല്ല അടിപൊളി ചായ കിട്ടും ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണ്യുമെൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കമൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് അല്ലാണ്ട് ആക്കാൻ നോക്കാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ആയി തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി അമ്പത് ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും മുഴുവൻ എത്രയും മൊത്തം എൺപതോ എൺപത് അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇരുപതോളം അമ്പലങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ ചന്തയില ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പല പല രാജാക്കന്മാര് കൂടി പണിതിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ചന്തയില ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും തത്തയാണ് കേട്ടോ തത്തയുടെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഓരോരോ അമ്പലങ്ങൾ അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങൾ അവര് പണിയും അവരുടെ ആ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ കേട്ടോ ഈ ഖജുരാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ്സ് അതാണ് നടത്തും ഡേറ്റ്സ് മാറാൻ ഖജുരാ ഖജുരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പന ഇല്ല അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈന്തപ്പനകളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഖജുരാഹോ ഖജുര വാഹികാന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടോ അതായത് നിറച്ച് ഈന്തപ്പന
നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന ഉടനെ ആണല്ലോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കുറേ നേരം നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഭയങ്കര നോളജബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണേ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന കുറേ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്കിതിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന നോളജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കും അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഈ കാണുന്ന സ്കൾപ്ചേഴ്സിനും ഒന്നും ഒരു ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടല്ല ഈ ടെമ്പിളിൽ പണിതേക്കുന്നത് മറ്റേ ടെമ്പിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തുള്ളതായാലും ശരി അകത്തുള്ളതായാലും ശരി ഒരിത്തിരി ലോജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനോ അങ്ങനെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടല്ല അത് പണിതേക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ആളായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു തന്നു ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊത്തുപണികൾ ഈവൻ ആ മോളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ടാണോ ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര സിമിലറാണ് അതായത് ഈ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അർദ്ധ മണ്ഡപ പിന്നെ ഒരു മണ്ഡപ പിന്നെ ഗർഭഗൃഹ വിമാന ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസിനും വരുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പും ഒക്കെ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ സിമ സിമിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പട്ടടയ്ക്കലൊക്കെ പോലെ ഇല്ലേ പട്ടടയ്ക്കൽ പിന്നെ ഹംപിയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നഗര സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നഗരം എപ്പോഴും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് കുറച്ച് സിമിലറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കതെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് രണ്ടാമത് റീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചില ചില ഭാഗത്ത് കൊത്തുപണികളും അതെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത് പണിതാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ആ കല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീലില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലൊക്കെ എല്ലാം എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർദ്ധ മണ്ഡപ മറ്റേ മണ്ഡപ ഗൃഹ ഗർഭഗൃഹ ആ ഇതിരിക്കണേ ഇപ്പോൾ ശി ഒരു ശിവലിംഗം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശിവലിംഗം ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗർഭഗൃഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ഹംബി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പിന്നെ 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 എടുത്ത് പറയാത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതും വരുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജനലിലൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഓരോ സ്കൾപ്ചേഴ്സിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷൈനും അതിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ഇരട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ലയൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലയൺ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സിംഹത്തിന് ഒരാൾ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണത് അത് ഒരു കിങ് ആണ് കേട്ടോ ചന്ദല ഡൈനാസിയിലത്തെ ചന്ദ്രശേഖര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ എംപ്ലോയ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ചന്ദല ഡൈനാസിയുടെ എംപ്ലോയ് ഇതാണ് ഈ ചന്ദ്രശേഖര എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിങ് ഈ ലയണിനെ കൊല്ലുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ടെമ്പിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലേ നമുക്കൊരു ഇതൊരു പേപ്പറിൽ തന്നെ വരച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ആലോചിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത് അതിൻ്റെ ഒരു പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തര ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആ
ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ബന്ധപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നില ആദ്യത്തെ നിലയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റിമസി കൂടി വരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതൊരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രേ ടോണാണ് സ്റ്റോണിന് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻറ്റിമസി കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് ആ സ്റ്റോണിന് ഇത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ആൾക്കാർ ഇത് ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മളൊന്നൊരു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഇത്രയും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറയണമെന്നില്ല മെയിൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ് അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ജഗദംബി എന്നാണ് ഈ അമ്പലത്തിന് പേരുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രതിഷ്ഠ പാർവതിയാണ് പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രതിഷ്ഠയുടെ കണ്ണ് സിൽവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ കണ്ണുകൾ മാത്രം തിളങ്ങും അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സും മറ്റേ ആ ടെമ്പിള് പോലെ തന്നെ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അറിയോ ഈ ഓരോ സ്കൾപ്ചേഴ്സിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡ് ഉള്ളതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഈ ഗൈഡിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര റഷായിട്ട് ഓടും അവർക്ക് ഇത് തീർത്ത അടുത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കാണണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഗൈഡിനെ എടുക്കാത്ത അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഇത്ര അറുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ ഗൈഡിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ ഓടും അപ്പോൾ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിന്ന് കണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചേട്ടൻ അവിടെ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് തരുന്നു ഒരു ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു ലേഡി കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് സിന്ദൂരം തൊടുന്ന ഒരു ഫിഗർ പിന്നെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നീക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തേളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സ്കോർപ്പിയൻ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു തൊടയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ലസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആ ലസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐഡലായിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കാണിച്ച് ഇവിടുത്തെ പണ്ട് അതായത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലേഡിയുടെ ഫിഗർ ഉണ്ടാവും ഒരു കയ്യിൽ മാങ്ങ ഒരു കയ്യിൽ തത്ത തത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാമദേവൻ്റെ വാഹനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്യൂട്ടീനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നെയിം പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത്ര ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊഫഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ വ്യാളി ഒരു ഒരു വ്യാളിയുടെ രൂപമുണ്ട് വ്യാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല പക്ഷെ അതിൽ അതിനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിലൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം ആ ഒരു നമ്മളെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്പ് സാത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ചു എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാനാണ് വ്യാളി അങ്ങനത്തെ വ്യാളി തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഇത്ര അത് ഓരോ നമുക്ക് മനുഷ്യന് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ 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 ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ ചിത്രഗുപ്ത ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ ബാക്കി രണ്ട് അമ്പലങ്ങളുടെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫ
തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൊട്ട് ആയിരത്തി അമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേഷൻ്റെ സമയത്ത് അമ്പലം തകർക്കുക മാത്രമല്ല അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളും ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക ലൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ടൗണായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനൊരു ഇൻവേഷൻ കാരണം അമ്പലങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ വരിക എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലൂട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ കൊല്ലും അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങൾ കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആക്രമ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വീടും സാധനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഫുൾ കാട് ഇപ്പോൾ പന്ന നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇത് ഫുൾ കാടായിരുന്നു പിന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെയും എന്താ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ വിശ്വനാഥ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതേ ഒരു ആനയുണ്ട് നശിപ്പിച്ച് നിലയിൽ ഒരു ആനയുണ്ട് അതിൻ്റെ പോ മുകളിൽ ഇതേ ഒരു പാപ്പാൻ പാപ്പാനേയും തട്ടിപ്പൊട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുറകിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു നന്ദി ടെമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഖജുറാവലത്തെ എല്ലാ ടെമ്പിളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രിസേർവ്ഡും ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ വിശ്വനാഥ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നന്ദി ഒരു ഒരു നന്ദി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതൊരു ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം നന്ദി മണ്ഡപത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാര് ഈ നന്ദിനെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് പ്രദീക്ഷണം വെച്ചിട്ടും ഇവിടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ മൂന്നാലഞ്ച് അമ്പലം നാലഞ്ച് ഇല്ല കേട്ടോ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അമ്പലം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അവിടെ കണ്ടു ഇതേ ആ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ താഴെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ടെമ്പിളും ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലറാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൊത്തുപണികളും ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പണ്ട് എമറാൾഡിലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സ്റ്റോണിലും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെമ്പിൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അറിയണേ അപ്പോൾ ഈ എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമറാൾഡ് പതിപ്പിച്ച എന്താ പറയുക ശിവലിംഗം ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ശിവ രണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇത് ശരിക്കും മറ്റേ ആദ്യത്തെ ടെമ്പിൾ വലയുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ മറ്റേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബെസ്റ്റ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തുപണികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരത്തെ മെയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ കുറെ കൊത്തുപണികളുടെ തലയൊന്നും കുറെ എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസിങ് ഗണപതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അവിടെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഗണപതിയുടെ ഗണപതിയുടെ തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ട് അത് കാണാൻ കുറെ കൈകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ രൂപങ്ങളും തുമ്പിക്കൈ ആ വയറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വയറൊക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ വയറ് പോലുണ്ടോ ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഫിഗേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി അവരുട
ഡ്രസ്സ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സംസാരം വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോർവേഡായി ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു സമയമാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എറോട്ടിക് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എറോട്ടിക് കാര്യങ്ങളായാലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങളടക്കം നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനടക്കം ചെറിയൊരു ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വരെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതെ ചെറിയ ആ നാണുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതൊരു പബ്ലിക്കിൽ അവർ വരയ്ക്കുക അത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ട ചിന്താഗതി മാത്രമല്ലാതെ അതിൻ്റെ അതൊരു അതിനൊരു ആർട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടൈം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീഡത്തിനെയും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ കൊല്ലം ചെല്ലുന്നവരും നാരോ ആയി എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രതാപേശ്വർ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ പണിതതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു മിഡീവൽ ആർക്കിടെക്ചറാണ് നഗര ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു മിഡീവൽ സ്റ്റൈലിലാണ് അത് പണിതേക്കണം അതിലധികം കൊത്തുമണിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് തന്നെ ഇല്ല അത് വിൻഡോസ് പോലെ കൊടുത്തേക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം ആർക്കിടെക്ചറാണ് പിന്നെ ഡോം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രതാപേശ്വർ ടെമ്പിളാണ് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി പോകുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ടെമ്പിളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഭജനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറെ മണിയടിക്കുന്ന ശബ്ദവും ഭജൻസിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭജൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിലല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു അമ്പലം കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ആക്റ്റീവ് അമ്പലമാണ് പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളാണ് അത് ഈ മതിലിന് പുറത്താണ് ഈ എന്താ പറയുക ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമെല്ലാം തോന്നുന്നു അത് വേറെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സിമിലർ ആണ് ചിലപ്പോൾ പഴയ അമ്പലം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തേ ഈ ഇതാണ് കേട്ടോ ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിള് ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വരാഹ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ നന്ദീനെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വരാഹ വരാഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡപമാണ് ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ അധികം കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നന്ദീനെയാണ് കാണുക ഇതൊരു എന്താ പറയുക വരാഹത്തിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റക്കല്ല് തീർത്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കൊത്തുപണിയുണ്ട് കുറേ കൊത്തുപണിയുണ്ട് മൊത്തം കൊത്തുപണിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഒരമ്പലത്തിൽ പോലും ഞാൻ പോയ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ തന്നെ ശരിക്കും മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നും അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം അതിൻ്റെ വാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പിനെയും ഒക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം ഒറ്റക്കല്ലാണ് ഒറ്റക്കല്ല് തീർത്താണിത് ഈ ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിളിന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പില്ലേഴ്സ് പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സിലത്തെ വേറെ അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഈ കോംപ്ലക്സിലെ എ ഡി നയൻ തേർട്ടീസിൽ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് നയൻ ഫിഫ്റ്റീസിലേക്ക് അതായത് ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അ
ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിളിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഓരോ ആനകളെയും കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ ആനകൾ ഓരോ പോലെയാണ് അല്ലാണ്ട് അതൊരു ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തുമ്പിക്കായി ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആന മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ രസം ഇവിടുത്തെ ഒരു ആനയുണ്ട് കേട്ടോ അത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തോളത്ത് ഒരു ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ തൂക്കിയിടുന്ന പോലത്തെ ലേഡീസൊക്കെ തൂക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാനിറ്റി ബാഗ് പോലെ നമുക്ക് അത് തോന്നും പിന്നെ ഒരു ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേഡി അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്ര എത്ര കഥകളാണെന്നറിയോ ഓരോ 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 സ്കൾപ്ചറിൽ അവർ എടുത്ത് കാണിക്കണേ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മണ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻട്രൻസ് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് കുറേ റെസ്റ്റോറൻസും കഫേസും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനോ കിടക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അതായത് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഫേയിൽ പോയിട്ട് അല്ല അല്ല ആദ്യം രാജയിൽ പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് കത്തിയായിരുന്നു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ സൈഡിൽ മഹാരാജ ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിട്ട് വരും മഹാരാജ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആവാറായിട്ടുണ്ട് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ മഹാരാജ കഫേയിലേക്ക് പോവാം ഈ മഹാരാജ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അത്യാവശ്യം കത്തിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ അലമ്പില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിചാരിച്ചു താലി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു താലിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അതായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ താലി ഓർഡർ ചെയ്തു എത്ര ഫുഡാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് അവിടെ ചെന്ന് കാണിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇവൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പോലും ഇത്രയും ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളാ കപ്പപ്പുഴുക്കും അതൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അത് കഴിച്ചു അപ്പൊ അത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്നും ഇന്നലെ അത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിശപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാരാജ കഫേ കേട്ടോ മഹാരാജ കഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നേതിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന കോണി പണ്ട് കാലത്ത് സ്പൈറൽ കോണിപ്പടിയാണ് കേട്ടോ കുറെ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുഡാണ് നമ്മൾ കണ്ട മറ്റേ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഈ കാണുന്ന ഓപ്പോസിറ്റാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയ ഗേറ്റ് അത് ഈ ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഞാൻ മുമ്പിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് താലി ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടമാവും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ താലി കേട്ടോ മഹാരാജ കഫേലത്തെ ചിക്കൻ കറി നോക്കിയ എത്രയോ നോക്കി ചിക്കൻ കറി പാത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ നിറച്ച് നിറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മിക്സ് വെജ് സബ്ജി ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഒരു മിക്സ് വെജ് സബ്ജി ഉണ്ട് ഒരു എന്താ ജീര റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദാലുണ്ട് ഒരു വലിയ പപ്പടം ഉണ്ട് കേട്ടോ മടക്കിയേക്കാണ് പപ്പടം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഈ സാലഡ് അതായത് തൈരിൽ ഇങ്ങനെ സബോള മുളക് തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടേക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച്